kids! Welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, we're back again for another video and I'm so excited today. Yes, guys! Kasi may mga panibago naman akong isi-share sa inyo na for sure magugustahan nyo. At this time nga is mag-unbox ako ng panibagong entry-level smartphone ngayon ni Infinix. At ito yung Infinix Hot Series nila. Yes, in this video, we are going to unbox the Infinix Hot 10 Play. Ang nakagandahan dito, guys, is malaki na yung kanyang screen. Meron na po siyang 6.82 inches screen display. And 6,000 na rin po yung kanyang battery capacity. And aside from that, Katekis, is... 4,000 plus lang din ang price ng phone na ito. O diba napakalupit naman itong Infinix phone na ito. Kaya naman kung gusto nyong malaman more ang performance ng Infinix Hot 10 Play, panoorin nyo ito guys hanggang dulo. So without talking too much, magsimula na tayo. tayo magsimula is meron ako i-share sa mga work from home dyan, sa mga nag-study from home, and sa mga gusto ding mag-negosyo from home, guys. This is it. Meron ako i-share sa inyo panibagong printer ng brother na for sure magugustuhan niya. And this is the Brother Ink Tank printer na DCPT420W. So why you should consider buying this? Kasi aside sa yung price naman niya na 7,650 pesos, meron ka ng pang print, pang scan, at pang copy. Yung quality mismo ng printer guys. Hindi niya kinocompromise yung price niya. Maganda kasi vibrant sa photos. Yung clear yung text niya at crisp din siya. Then, yung mga inks niya guys, magagamit niyo siya ng mga ilang pages. Like for example, sa colored, makapag-print ka na ng 5,000 pages nun. And sa not colored naman, is 7,500 pages na. Napaka-efficient niya and easy to use lang din siya. Makikita niyo nga dyan na yung mga buttons niya, very user-friendly lang. And aside from that, may Wi-Fi built-in na. So, pwede ka nang makapag-print via phone. Gamit yung app na i-download nyo, natatawag nilang brother, I print and scan. Sa pag-print naman niya guys is mabilis lang din. So you can do more in less time. Napakasulit niya. Kaya naman, sa mga gustong bumili guys, ibibigay ko yung link sa description box. So ayan na guys, dito na nga tayo at mag-unbox sa tayo ng Infinix Hot 10 Play. So as you can see, meron pa yun tayong green color sa box nila at orange. And i-unbox na natin siya. Very quick lang tayo guys. So here as we open, meron tayong unit agad. And dito sa mini box niya, nandito yung yung pin ejector, clear case, guide, and warranties. Then, inside of the box, meron tayong free na earphones, meron tayong wall adapter na 10 watts, at meron tayong micro USB cable. So, micro USB pa po si Infinix Hot 10 Play. Ayan, guys, so let's go on now directly sa unit. And as you can see there, the color that I have is Asian Blue, and meron din ng other color na Morandi Green. So, andito na nga si Infinix Hot 10 Play. So, let's take this off. Ayan. So, this is the look of the Infinix Hot 10 Play. And, ito naman yung kanyang likod. Ayan. Wow. Guys, in fairness, maganda ang likod ni Infinix Hot 10 Play. Um, kakaiba siya kasi para siyang may pattern, no? Na-coated siya ng glossy. I like the design. And, makita niyo meron siyang dalawang cameras. Located din dito yung fingerprint scanner. And, flat yung front glass niya. Then, ayan. It looks good naman. Especially yung curve back niya. Maganda. And here sa gilid niya, nandito yung ka-place yung volume markers and power buttons. Sa left side naman is yung SIM card tray. Pwede lagyan ng dalawang nano SIM cards. Isang slot for the SD card. And sa lower part is yung 3.5mm audio jack. Yung micro USB port. So let's go on na sa display guys. Ayan! Makikita nyo dyan. Ito na po yung screen ni Infinix Hot 10 Play. And yung screen niya guys, medyo malaki na talaga siya. Meron siyang 6.82 inches na rin kasi. But... Yung quality, HD plus pa lang po, 720 by 1640. Ayan, IPS yung screen display. But in fairness naman, kahit HD plus, maganda rin naman yung display niya. So, vibrant din naman. And pa-drawer na rin siya, Android 10, of course, XOS 7. 
and may may chin pa siya guys. So yung screen niya is very smooth touch naman. And kung makikita niyo maganda kasi may screen cast, may game mode na rin siya and may eye care. So ngayon guys, puntahan natin yung specification niya. Itong si Infinix Hot 10 Play is powered na po siya ng MediaTek Helio G25 na chipset, octa-core processor of course. Meron na po siya 2 GB of RAM and 32 GB of internal storage. Although hindi masyadong kalakihan no yung kanyang storage, pero considering naman its price, 'di ba, na affordable lang din. So para sa akin okay na rin 'yon. Although pwede mo na rin naman siyang i-extend yung kanya external storage up to 512 by a micro SD card. Yung kinaganda dito, as what I've said a while ago, is sa size sa malaki na yung screen, malaki din yung kanyang battery. Meron na siyang 6000 mAh battery capacity. Para sa akin, good deal na rin yun sa isang 4,000 plus na phone na may 6,000 na battery at saka malaking screen. At maganda pa yung design. Si Infinix Hot 10 Play po is meron po siyang 13 megapixel f1.8 yung main shooter niya sa rear cam. Then sa front cam naman niya is 8 megapixel. Kung makikita nyo rin sa kanyang features ng camera, maganda naman kasi may slow motion naman siya. Meron siyang AI cam, meron siyang AR shot, and meron din siyang portrait sa front, meron siyang HDR, meron siyang mga filters din guys. First, before we go on sa camera performance, let's go muna sa battery niya guys. So makikita nyo dyan, tinest namin siya agad-agad sa battery. Chinarge namin siya from 42% nag-increase siya to 67%. So, imagine 25% lang i-increase sa kanya for 1 hour. But, para sa akin, understandable naman din kasi hindi naman siya nagsusupport ng fast charging. At the same time, sobrang laki din ang capacity ng battery niya. Kaya, it takes time talaga. Now, sa training. So, let's see kung maganda rin ba yung training performance nito. So, tinest namin siya, of course, sa gaming muna kung mabilis ba siyang kumain ng battery life. There from 62%, nag-decrease agad siya ng 13% after 1 hour of playing Mobile Legend. So, not bad na rin. Hindi naman sobrang layo yung difference niya doon sa mga ibang smartphones na na-test ko na ganito yung capacity. But, mas maganda siya guys kung sa social media lang kasi hindi siya masyadong mabilis kumuha ng battery life. Like, as you can see there, tinas namin siya ng 1 hour sa FB, kinuha lang po niya is 7% lang. Para sa akin, maganda na yon na performance sa battery niya. So, na nakita nyo ng battery, sa heating naman tayo. Then, makikita nyo guys, from 33 degrees Celsius, yung in-increase sa kanya after 1 hour of playing is 5 degrees Celsius. So, naging 38. So, at least, hindi naman siya umabot ng 40 degrees. Pero guys, may warm feeling akong mafe-feel sa kanya sa likod, lalo na malapit sa camera. Tolerable lang naman. Lalo na kapag gamitan nyo ng case, hindi mo ma-feel yung inyo. Punta naman natin yung camera performance niya guys. So, sa camera performance ni Infinix Hot 10 Play, makikita kita nyo dyan na vibrant yung kuha niya sa front cam, in fairness. And okay din yung kanyang portrait mode. And ayan, malinaw naman siya guys. Although filtered talaga yung kuha ng cam niya. Hindi talaga super natural. So kung bet nyo naman yung mga ganun na hindi na kailangan i-filter, i-edit, go na go na rin naman tong camera niya. So, hey guys, ito yung front video quality niya sa front and HD kasi may ring light tayo and 1080p yung a resolution. So, itry natin guys na walang ring light kung maganda ba. Ayan, yan yung quality na kapag walang ring light support. So, may mga noise background and hindi na siya ganun talaga ka-HD. Pero, compared to the other phone na kapareho niya ng price is mas decent naman din yung performance niya ng video sa low light kasi mas malinaw at hindi delay. Diba? So, now, sa rear camera naman niya guys, makikita niyo malinaw naman yung rear cam niya. Decent na rin for social media upload. Sakto lang yung sharp details niya, sakto lang din yung vibrance niya. Pero mas magiging vibrant pa siya guys kapag uh, may sun. Low light shots naman niya guys is hindi siya ganun talaga ka super bright. Saktong-sakto lang din yung performance niya. Sa camera niya, mas bet na bet ko yung rear camera performance niya compare sa front kasi sobrang filtered ng front camera performance. And wala po pala siyang video stabilization. So kapag mag-video ka, careful na lang din para hindi shaky. Ayan guys, nakita niyo na yung front camera performance at rear camera performance ni Infinix Hot 10 Play. Let's go on naman sa gaming performance. In fairness, sa halaga niyong 4,000 plus, guys, kaya niyong high frame rate sa Mobile Legend. Yes, and high graphic na rin siya. 
nakakagulat ite eh. and playable and of course maganda naman yung graphic quality niya although hindi nga ganun ka realistic pero guys maganda vibrant and punchy naman yung kuha pero wag natin mo expect ng too much talaga nakatulad ng mga high end na phones hindi na siya bad sa kanyang price ang kanyang quality in fairness naman and ayan mag enjoy ka nga kasi big screen din naman siya and ayan guys yung fingerprint scanner test natin kung mabilis ba siyang mag response so here naka off yung screen try natin i turn on with our yan nabilis lang guys responsive yung kanya ano yan ayan so mabilis lang po yung fingerprint scanner niya paglapat ng finger turn on agad siya. So, ganun siya kabilis. Responsive naman. So, ayun na guys. Natapos na natin tenest si Infinix Hot and Play. For me, sa halaga niyang 4,290, sulit baka mo siya. Para sa akin, kung pag-uusapan natin yung performance sa gaming, yung battery performance niya, yung camera niya, yung screen, yung design, para sa akin guys, napakasulit na nun sa halaga niyang 4,290. So, yung disadvantage nga lang po niya is micro USB pa po siya. So, di ba, mas uso na ngayon yung USB Type-C, mas mabilis mag-transfer ng file at flexible pa kahit saan mo isaksak. Maganda kasi USB Type-C na. And aside from that, ang charging lang niya. Napansin ko lang hindi siya ganun kabilisan talaga mag-charge. So, kung okay na naman sa inyo mag-antay ng mga 2 to 3 hours sa kanya is... Why not? Coconut, diba? At least, alam nyo na yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya. Yung front cam niya malinaw naman, pero yun na nga, filtered masyado. So, hindi ako masyadong na-impress sa front cam. Pero malinaw siya, guys, in fairness. Iba-iba tayo ng preference. So, kung bet nyo pa rin yung performance sa camera, then go! Laban na! Pwedeng-pwede na to, guys. Comment nyo below kung ano yung nagustuhan nyo kay Infinix Hot 10 Play. And, ayun! Salamat, guys, sa pananood na aking video. I hope that you guys will like this video. Share this video to your friends, subscribe to my YouTube channel, and click the bell button. And see you again, guys, sa my next video. Ingat kayo lagi! And bye!